ఐ సపోర్ట్ దెమ్ అట్లా కింగ్ మేకర్ అని ఏమి ఉండదు కింగ్ కింగ్ కావాలని కూడా ఉండదు నాకు కానీ కలెక్టివ్లా మన కమ్యూనిటీ సపోర్ట్ తీసుకొని మన తెలుగు కమ్యూనిటీ సపోర్ట్ తీసుకొని ఎవరికైనా సపోర్ట్ చేస్తే వాళ్ళు గెలుస్తారు గెలిచి మనకే సపోర్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు సో అట్లాంటి చాలా కానీ కింగ్ మేకర్ అని యూనో ఇస్ నాట్ ఏ గుడ్ వర్డ్ బట్ ఐ హ్ బీన్ సపోర్టింగ్ యూనో సపోర్టింగ్ అవర్ పీపుల్ ఫర్ ద కాజ్ ఆఫ్ మన పీపుల్ ఎస్పెషలీ తెలుగు కమ్యూనిటీ నెక్స్ట్ నేను అడుగుబోయే ప్రశ్న చాలా సూటిగా సమాధానం ఇస్తారని అనుకుంటున్నా ఇఫ్తార్ షరీఫ్ టీఆర్ఎస్ పార్టీని సపోర్ట్ చేస్తాడా కాంగ్రెస్ని చేస్తాడా బీజేపీని సపోర్ట్ చేస్తాడా ఐ సపోర్ట్ ఎనీ పార్టీ హూ డస్ గుడ్ వర్క్ క్రియేట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గుడ్ అవేర్నెస్ కానీ నేను పర్సనల్గా ఏ పార్టీ నేను అఫిలియేషన్ లేదు నాకు ఓకే కాంగ్రెస్ కానీ బీజేపీ కానీ టీఆర్ఎస్ టీడీపీ సిపిఐ సిపిఎం నో అఫిలియేషన్ విత్ ఎనీ బాడీ బట్ మేము యుఎస్లో ఉన్నప్పుడు any minister comes whether it's in congress government or bjp government la me valaku okate consider chestam he is indian ante adi kani aina a party nunchi vachindu adi anta avasaram led man okay indian vachindu we should support him and atlane friendship aipothadu anamata okappudu congress ki chaala daggaraga untu chaala friendship lu pradhan mantri ilanti rank lo unna valato ni sonia gandhi ilanti valato unnattu kanipichcharu కొత్తగా ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి చాలా సన్నిహితంగా ఉన్నారు ఇఫ్తార్ షరీఫ్ అంటే మీరు ఏం చెప్తారు యాజ్ అ ఫ్రెండ్ ఎస్ యూనో దే ఆర్ మై గుడ్ ఫ్రెండ్స్ వెదర్ కవిత కానీ వెదర్ కాంగ్రెస్ లీడర్స్ కానీ ఆర్ ఎనీ అదర్ పార్టీ ఎంఐఎం కానీ దే ఆర్ ఆల్ ఫ్రెండ్స్ బట్ నా అఫిలియేషన్ ఏముండదు యూనో జస్ట్ యూనో సోషల్ కాజెస్లా కమ్యూనిటీ కాజెస్లా ఐ ఎమ్ డెఫినెట్లీ టేక్ హెల్ప్ వెదర్ ఇట్స్ ఎనీ పార్టీ ఐల్ గో అప్రోచ్ దమ్ యూనో అవర్ నీడ్స్ ఉంటే ఎస్పెషలీ తెలుగు నీడ్స్ అండ్ మైనారిటీ నీడ్స్ బోత్కి తెలంగాణలో ఎక్స్పెషల్లీగా ఏ పొలిటికల్ లీడర్ మీకు చాలా దగ్గరగా ఉంటారు టీఆర్ఎస్లో ఆడితే ఆల్వేస్ ఐ విల్ సే కవిత అని బట్ కాంగ్రెస్లో అంటే అజరుద్దీన్ సాబ్ ఉన్నారు షబ్బీర్ అలీ ఉన్నారు యూనో తర్వాత హనుమంతరావు సాబ్ యూనో యూస్ ఆయన మాట్లాడేది ఆయన చాలా లాంగ్ టర్మ్ రిలేషన్షిప్ ఉన్నాం అండ్ హీ వాస్ పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ యూత్ ప్రెసిడెంట్ ఉండే ఆల్ ఇండియా ఇందర్శన్ రెడ్డి సాబ్ ఆల్ ఇండియా యూత్ ప్రెసిడెంట్ ట్రెజర్ చేసిన కానీ ఈ వాజ్ వెరీ ఫేమస్ సో వాళ్ళతోటి యూనో మంచి లీడర్స్ యూనో ఐ ఆల్వేస్ సపోర్ట్ దమ్ చాలా వేదికలలో మీరు వేదికని ఏకంగా సీఎం కేసీఆర్ గారితో పంచుకోవడం చూశాను కొద్దిగా కేసీఆర్ గారితో సాన్యతంగా ఉండటం చూశాను ఇఫ్తిఖార్ షరీఫ్ గారిని సో మీకు కేసీఆర్కి ఉన్న సంబంధం ఏంటంటే సంబంధం ఇస్ త్రూ కవిత ఓన్లీ యూనో ఐ హ్యాడ్ ఆపర్చునిటీ టు మీట్ హిమ్ రెండు మూడు సార్లు కలిసి నేను అంతే ఇప్పుడు హోల్ గవర్నమెంట్లో చాలా దినాల ముందు ఆయన అప్పుడు ఎమ్మెల్యే ఉండే యూఎస్కి వచ్చినప్పుడు కలిసి నేను బట్ తర్వాత మీట్ హిమ్ ఇన్ డిఫరెంట్ పార్టీస్లో కానీ డిఫరెంట్ దావత్లో కానీ ఐ మీట్ హిమ్ సే హలో అండ్ లాస్ట్ టైం ఐ మెట్ హిమ్ వాజ్ ఇన్ మన అజరుద్దీన్ వాళ్ళ కొడుకు మ్యారేజ్లో ఇన్విటేషన్ ఇవన్నీ నేను అజర్ బాయ్ అండ్ అండ్ సానియా మిర్జా వాళ్ళు పోయి పర్సనల్గా ఇన్వైట్ చేసినాం దట్ వాజ్ ద లాస్ట్ మీటింగ్ ఐ హ్యాడ్ కేసీఆర్ గారు కేసీఆర్ తోటి ఇప్పుడు ఇఫ్తార్ షరీఫ్ గారు సీఎం కేసీఆర్ గారి దగ్గరికి ఎన్ని ప్రాజెక్టులు ఎన్ని ఫైళ్ళు ఎన్ని సెటిల్మెంట్లు తీసుకెళ్లారంటే జీరో చెప్పాలి నాకు నేను ఎప్పుడు చాలామంది అడిగింది ఇంటర్వ్యూస్లో మినిస్టర్కి ఇంటర్వ్యూ దొరకదు ఎమ్మెల్యేస్కి ఇంటర్వ్యూ దొరకదు నీకు ఎట్లా ఇమీడియట్గా అపాయింట్మెంట్ ఇస్తారని నేను అన్న ఒక్కటే మాట నేను టికెట్ అడగనికే పోతాను నేను ఎవరు ఫైల్ తీసుకొని వెళ్తాను నేను ఇట్స్ ఓన్లీ ఫర్ సోషల్ మీటింగ్ అండ్ యూనో బికాస్ ఐమ్ ఎఫ్ యూనో ఫ్రమ్ యుఎస్ అండ్ ఐ కమ్ హియర్ ఆన్ షార్ట్ విజిట్ అపాయింట్మెంట్ ఇస్తారు నాకు కానీ ఇప్పటి వరకు ఒక ఫైల్ ఆర్ ఎనీ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఎనీ బాడీస్ ఎమ్మెల్యే టికెట్ వాళ్ళకు ఎమ్మెల్సీ టికెట్ ఇప్పియాలి అని అట్లా ఎప్పుడు పోలేను నేను ఇఫ్తార్ షరీఫ్ గారు చేతిలో ఒక వంద డాలర్లు ఉండే మీ జీవితం ప్రారంభమైనప్పుడు వంద డాలర్లు యుఎస్లో ఉన్నప్పుడు అది సేవింగ్ చేసుకొని మీ బిజినెస్ని స్టార్ట్ చేశారు ఇన్ని స్ట్రగులింగ్ టైం దాటొచ్చిన తర్వాత ఈరోజు కొత్తగా తెలంగాణలో వినిపిస్తున్న సౌండ్ ఒకటి ఏందనంటే సిబిఐ దాడిలో భాగంగా కేసీఆర్ గారి కూతురు కవిత గారి మీద వచ్చిన లిక్కర్ స్కామ్ విషయంలో మీ పేరు కూడా బలంగా వినిపిస్తుంది కొన్నిసార్లు కొన్ని టీవీలు ఎలా రాస్తున్నాయి అని అంటే మీరు కవితకి బినామీ అని ఆ లిక్కర్ స్కామ్లు మీ అకౌంట్ నుంచే డబ్బులు ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాయని కూడా వినిపిస్తున్నాయి సో దీనికి మీరు ఎట్లా స్పందిస్తారు అది టోటల్లీ రాంగ్ నాకే కవితకు ఏం బిజినెస్ లింక్స్ ఏం లేవు టీవీలు చెప్తున్నారు నాకు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ
ఏదో పిక్చర్స్ ఫ్రమ్ ఫేస్బుక్ ఆర్ అక్కడ ఇక్కడికి వెళ్ళి పిక్చర్స్ తీసుకొని ఒక స్టోరీ తయారు చేసాను అందుకొరకు ఇవాళ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ చేసి నేను నేను క్లియర్ చే చెప్పిన ఐ సెన్ ఎనీ బడీ ప్రూవ్స్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ ఛాలెంజింగ్ ఎనీ టీవీ దట్ ప్రూవ్ మీ దట్ ఐ హ్యావ్ ఎనీ కనెక్షన్ విత్ మన కవితతో కానీ ఆర్ ఎనీ మినిస్టర్ కాంగ్రెస్ కానీ దట్ ఐ హ్యావ్ ఫైనాన్షియల్ డీలింగ్ నాకు ఉన్నాయి అంటే తీసుకురాండి ఐఎమ్ ఐఎమ్ ఛాలెంజ్ ఇవ్వాలని ఇవాళ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో చెప్పినాను అన్నమాట ఏం లింక్స్ లేవు నాకు ఎవరు ఇన్ని రోజు కష్టపడి క్రియేట్ చేసుకున్న మీ ఇమేజ్ మీ కష్టార్చితమే ఇదంతా కూడా ఈ సామ్రాజ్యం అంతా కూడా సో ఇప్పుడు మీ మీద పడ్డ ఈ మచ్చ ఏ రకంగా చూడవచ్చు బాధ కనిపిస్తూ ఉంటుంది బాధ కనిపిస్తుంది స్పెషలీ లిక్కర్ అనమాట ముస్లిం వి మేము టచ్ కూడా చేయం లిక్కర్కి ఆ లిక్కర్ల స్కామ్ అని నా పేరు వస్తే బాధ డెఫినెట్లీ ఉంటుంది నా ఫ్యామిలీ కూడా అప్సెట్ ఉన్న ఫ్రెండ్స్ ఎంబర్ తిరిగేట వాళ్ళందరూ దట్ సెయింగ్ అరే అట్ ఎట్లా అవుతుంది అని చేసి సో ఇవాళనే మేము లీగల్ నోటీస్ పంపించినాము ఆ టీవీస్కి రెండు టీవీస్కి ఒక న్యూస్ పేపర్ని పంపించినాము లీగల్ నోటీస్ అండ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ డ్యామేజెస్ అండ్ టు టీచ్ దమ్ ఎ లెసన్ వాళ్ళ మనీ వద్దు నాకు కానీ ఎనీథింగ్ రిపోర్ట్ చేసినప్పుడు ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి కొంచెం అదర్ పార్టీ కూడా అడగాలి ఫండ్ మనీ న్యూస్ వచ్చేస్తుంది వితౌట్ చెకింగ్ వెదర్ యువర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఈజ్ దేర్ ఆర్ వట్ ఈస్ యువర్ రియాక్షన్ అని ఇప్పుడు నువ్వు అడుగుతున్నావు కదా అట్లనే ఎవ్వరు అడగకుండా న్యూస్ వేసేషన్ సో వీఆర్ యూనో ఫైలింగ్ ది డిఫర్మేషన్ కేసు అగేన్స్ట్ దమ్